Zdravím vás, milí diváci. Poslednú dobu počúvam z každej strany len o mild hybridoch, hybridoch či elektrických autách. Prepočty o tom, ako je to úsporné, ako rýchlo sa nabíjajú batérie, aký to má dojazd, pri akých podmienkách a podobné informácie. Veľmi som sa tešil na tento deň, kedy vám ukážem auto, ktoré popiera všetky racionálne predstavy. Je to stelesnenie radosti z jazdy v podobe BMW X5 M Competition. Jedno z najrychlejších rodinných aut na svete. Super výkon lokomotíva má pod kapotou 625 koní, krútiaci moment 750 Nm, 8 stupňovú prevodovku M Steptronic, ktorá je schopná radiť za 200 ms a z 0 na 100 to dá za 3,8. A takto to vyzerá v praxi. Úplne iracionálna ukážka, čo poviete. Presne to sa vám ale v tomto aute deje, milí diváci. Ste iracionálni. Jazdíte na benzínovom 8 válci o objeve 4,4 litra. Jazdíte na najsilnejšom sériovo vyrábanom motore v histórii BMW. Verte mi, môžete si dovoliť byť iracionálni. Testovací model máme vo farbe Individual Tanzanic Blue ktorá pôsobí trošku nenápadne, no možno je to niekedy aj vhodné. Verzia M Competition sa dá veľmi ľahko rozoznať aj vďaka zväčšeným obličkám pre lepšie chladenie motora či brzd. Na boku nájdeme klasické M-kové prvky a zo zadu na nás vykúkajú 4 obrovské potrubia o priemere 100 mm. Obuté M-kové disky pôsobia trochu utopeno a to sú tam dvaciatky. Svetla už niektorí z vás možno poznajú, sú to veľmi dobre známe BMW Laser Light s dosvitom až 600 m. Motor zdobí karbonový kryt, za ktorý si ale navyše vypýtajú 1240 eur. Veľkou výzvou bol zachovať pevnosť pri takom výkone a veľkosti skoro 5 metrov na dĺžku a 2 metre na šírku. Všade sú prítomné spery, ktoré toto auto robia pevným a robustným aj pri vyšších rýchlostiach. Naozaj mysleli do posledného detailu na úplne všetko. Poďme ale naspäť k myšlienke, že ide v podstate o rodinné auto. Kufor má objem 650 litrov, čože dosť na kočík, kufre a podobné veci. Ak ale sklopíte zadné sedadla, získate 1870 litrov, čo je dosť na prevoz ďalšej sady gum na váš prípadný budúci rodinný výlet na Nürburgring. Bezkľúčové otváranie dverí nájdeme aj na zadných kľúčkach. To sa mi veľmi páči. Na zadných sedadlách je komfortný priestor pre dve osoby. Po zložení tohoto stredového tunelu sú k dispozícii až tri miesta. Nájdeme tu aj vyhrievané sedadlá a štvorzónovú klímu. Jediný minus, ktorý som tu našiel, je nabíjanie. To je tu žiaľ k dispozícii iba na 12 V. Najviac ale využité budú tieto krásne M-kové pásy. Jazda bez nich na zadných sedadlách môže byť pekné rodeo. A čo priestor pre vodiča? Doslova raj na zemi, priatelia. Po nastúpení má vodič dve možnosti, ako bude ďalej vyzerať jeho následujúci život. Môže si zapnúť vyhrievanie sedadie, ale zároveň aj opierok a volantu. Môže si zapnúť masa škrobta a spoláhnúť sa na najmodernejší adaptívny tempomat, ktorý vie šoferovať v ranných zápchách za vás. Vynimočnú atmosféru zabezpečí 14 reproduktorov audiosystému Bowers Wilkins s možnosťou nastavenia scény zvuku na koncert, kino či štúdio. Druhý scenár, ten je jasný. Rádio, masáže, vyhrievanie, všetko vypnuté. Výber z individuálneho módu M1 alebo M2, v ktorom si viete nastaviť odozvu podvozku, rýchlosť radenia, túhosť brzd a podobné veci. Za mňa najkrajšie nastavenie je možnosť deaktivácie systému Start Stop. Po zvolení jedného z režimov začína pravá mníchovská zábava. Ďalej pokračujem s sedadlami, ktoré sú naozaj prémiové, už samotné kožené čalúnenie v Merino Silverstone farbe, ktoré mi príde trošku nepraktické, no prečo nie? Veľký dôraz BMW kladú na nastavenie sedadiel. Viete si nastaviť tuhosť bočného vedenia, krížovú opierku, nastavenie sklonu ramennej časti, náklon sedadla, proste všetko prepracované na maximum. Veľkou špecialitou pri cúvaní je, že si auto pamätá posledných 50 metrov a dokáže sám vycúvať naspäť, odkiaľ ste prišli. Fičúrka, s ktorou zaflexíte párkrát pred kamarátmi, inak nevyužiteľné. No prečo nie? V 
brutálny dizajn, brutálny výkon, označenie Competition hovorí za všetko. Každý, kto očakáva od tohoto auta takú nejakú komfortnú, pohodlnú jazdu, prípadne na vzduchovom podvozku, ako sme zvyknutí pri bežných modeloch SUV, pri tomto aute je žiaľ na omile. Toto je označenie SUV Competition, to znamená, že vám to auto nič neodpustí, doslova vám vytrhne všetky vaše očakávania o tom, ako by malo nejaké komfortné auto jazdiť. Si tu zapnem autopilota, ten bude dávať za mňa pozor na cestu, keď ja vám to vysvetľujem vlastne, že čo všetko sa tu dá nastaviť. V tejto chvíli si môžem dať kľudne nohy dole z pedálov a ruky dole z volantu. Ako náhle by som sa teraz ocitol aj v nejakej zápche alebo v nejakej situácii, kedy sa zbrzdí premávka, zastaví, tak to automaticky to auto zastaví takisto. Tak takisto zastaví aj to auto, to znamená, že auto disponuje tzv. aktívnym adaptívnym tempomatom, to znamená, že sa za vás rozbieha, za vás šoferuje. Je to naozaj taký ten prvok, tu je cítiť na týchto kanáloch, ako to auto je tvrdé. Máme tu samostatnú sekciu v M menu v nastaveniach vozidla a tam si viem nastaviť individuálne nastavenia a konfigurácie za tlačidla M1, M2. To už niektorí z vás možno poznajú aj z iných videí. Pod týmto nastavením si môžeme viac menej vybrať z rôznych možností toho fungovania alebo tej efektivity toho auta. Ako vidíte M2 som si nastavil na úplne šialenstvo, to znamená, že šport plus motor, šport plus podvozok, riadenie šport, brzda šport a za mňa asi najkrajšie nastavenie, že viete úplne deaktivovať DSC, to znamená, že máte možnosť využiť ten aktívny diferenciál s tým uprednostním na zadnú náprvu, viete sa s tým autom veľmi pekne pošmíkať niekde na parkovisku, takisto si to viem predstaviť aj na nejakej mokrej ceste. Auto má 2410 kg, takže je to naozaj mamutia váha. Udávaná maximálka je na 250 km za hodinu, ale myslím si, že to je veľmi smiešný údaj pri tomto aute. Myslím, že je schopné letieť ďaleko, ďaleko cez 300, ale bohužiaľ na našich cestách si to otestovať nemôžem, takže jedine niekde v Nemecku na autobahn. V rámci výbavy, ktorú tu má pre seba iba šofér, je tu takisto head-up display, ten nesmie chýbať. Veľmi cením taký ten komfortný volant, komfortné sedenie za tým volantom, že naozaj sa človek cíti, ako by padol do sedačky, ako by bolo naozaj vyrobené to sedenie priamo na jeho chrbát, čiže vie si to nastaviť podľa potreby. Ďalej tu mám v tejto stredovej konzole na výber tzv. M-mode menu. Ním sa viem veľmi jednoducho preklikať medzi tromi druhmi nastavenia toho auta. Tým prvým nastavením je road, to znamená, že takéto bežné jazdenie. Dá sa povedať, že taký ten najkomfortnejší mod toho auta. Ďalej tam máme sport, to znamená, že je to každému jasné. Nazval by som to takým tým športovým jazdným režimom na bežnú premávku. A to posledné je track. A to vám poviem, milí priatelia, to je živé peklo. To si vypnete a celé auto deaktivuje všetky stabilizačné systémy. Vypne v podstate všetko, čo vás nejakým spôsobom drží na ceste a je to len vo vašich rukách. Čiže tento track som ani netestoval. Myslím si, že to je funkcia určená skôr na okruhy a na miesta, kde ten výkon, veľkosť a celkovo kapacita toho auta môže naplno ukázať svoje schopnosti a svoju silu. A čo spotreba? Záleží, ako rýchlo sa potrebujete dostať do cieľa. V raj, keď sa tvárite, že nemáte 625 koní, sa dá jazdiť aj za 15 litrov. Ja som ale zámerne nepreklikol počas celého testu spotreby a je teda čas na krútú pravdu. Priatelia, 25,7 litra. Huh. Dosť. Dostali sme sa na záver dnešného videa, priatelia, a budem veľmi rád, keď nám zanecháte odber na našom profile Startitup a my sa vidíme na budúce.